uh, it has, it's a unique place with a lot of the social cohesion is, is bigger than I ever felt in any other place that I lived in. เมืองโดเป็นที่รู้จักกันดีในชายาเมืองผีแห่งเบลเยียมช่วงปี1970ถึงปัจจุบันเมืองในแคว้นเฟลมิชแห่งนี้มีประชากรลดลง60เท่าเหลือเพียงถนนที่เงียบเหงาและกราฟฟิตี้ในเมืองรกรานลีเซ่สเตอร์ครูสอนภาษาและศิลปินอิสระย้ายมาอยู่ที่เมืองโดเมื่อ5ปีก่อนเธอเคยมาที่นี่สมัยเด็กกับญาติผู้ใหญ่และจาได้ว่าเมืองนี้เคยเต็มไปด้วยผู้คนเธอเป็นหนึ่งในผู้อยู่อาศัยที่เหลืออยู่21คนและทุกคนพยายามชุบชีวิตที่นี่ให้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้ง My boyfriend uh, brought me here actually and um, at this moment um, I really love living here because it's close to nature it's close uh, it has, it's a unique place with a lot of the social cohesion is, is bigger than I ever felt in any other place that I lived in um, in cities there can be a lot of um, solitude as well and in this place actually I don't feel the solitude as, as much because there's this closeness of the people living here this 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 um, this struggle in a way it binds people together ช่วงปี1990ทางการเบลเยียมเว้นคืนพื้นที่รอบท่าเรือแอนเวิร์ดเพื่อสร้างท่าเรือคอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ชาวบ้านส่วนใหญ่จากที่นี่ไปแต่บางส่วนยังยืนกรานต่อสู้ในชั้นศาลและใช้ศิลปะกราฟฟิตี้เพื่อสร้างสีสันให้เมืองนักประจนภัยจากต่างถิ่นแวะเวียนมาสำรวจเมืองที่โด่งดังนี้เป็นประจำโดยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์คือเป้าหมายหลักแต่การบุกรุกและทำลายข้าวของทำให้เมืองนี้ไม่ปลอดภัยนะแม้จะมีตำรวจด้าตระเวนในเมืองอย่างสม่ำเสมอ The of Dool is way bigger than, than the people living here today. Uh, also, people involved today with the, with the action committee and with the struggle is like more than 100 people that are still very active in the struggle. So it's not only the community anymore who's living here, but also yeah, a lot of people with, with connections uh, years ago and, and families um, that have moved out or, and, and that still like to come here. ก่อนนี้ทางการมีแผนขยายท่าเรือแอนเวิร์ดซึ่งเป็นท่าเรือที่ใหญ่เป็นอันดับสองของยุโรปแต่ในปี2016ศาลสูงสุดเบลเยียมสั่งยกเลิกแผนหลังศาลยุติธรรมแห่งยุโรปตัดสินว่าท่าเรือคุกคามแม่น้ําและเมืองมีการจัดอัดพิบรายแลกเปลี่ยนระหว่างทางการกับชาวบ้านอย่างต่อเนื่องทางการแคว้นเฟลมิชเป็นเจ้าของบ้านทั้งหมดยกเว้นบ้านหลังหนึ่งในเมืองโดม Dool as a ghost town. Uh, I know that that's a little bit why the international community is now interested in, in the place, because it indeed has the image of a ghost town, but that's not how it should be. It used to be a very viable, very nice place, a very uh, living uh, social community together. And that's on the one hand the harbor. Uh, we need a new capacity for the Antwerp har harbor to, to grow, uh, more container capacity. And on the other hand, Right next to it, a village um, with, 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 with some people living there. But we are looking how can we let people live there if there is a harbor next door to it. And that's actually the, 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 the negotiations that we are doing right now. Mayang may me kwam chen wa do na y an akut. Chatong pachur de kwam pi and bang a rai ik. Jack hok and my le kok am not hiang kum kruya. That tamashad let kwam tamaki. Tishiam yong po yu asai ne do kao do ekan. ทำให้สเตอร์ยืนยันว่าเธอจะยังคงอยู่ที่นี่ต่อไป And I I really hope that it can evolve in that direction that uh, that that will become a normal village again with its scars of course it will ever always be visible the scars of this uh, recent past but I think that's not a bad thing it could really be a good thing as well that uh, to show people what's happened here and what that that the circle of small village can be really yeah intense and also um, Have a result, which is uh, going, yeah, which is nice, actually. Yeah.